ga da rabi agogon Najeriya da Niger biye da rabi kenan agogon GMT ma saurare da fatan an waye gari lafiya Cikin shirin za ku ji cewa Isra'ila ta shafi da rai tana ruwan ba ma bai a kudancin zirin Gaza yayin da Hamas da Isra'ila za su ci gaba da zaman tattaunawa a Masar. An tura ƴan sanda dubu ɗaya yankunan Brazil da aka fuskanci an baliya ruwa domin dakile sata da hararren da ake kai wa jami'an agaji. A Najeriya kungiyoyi da masana tattalin arziki sun yi tur da kuma kalubalantar samun kudin harajin tura kudi tsakanin bankuna da babban bankin kasar CBN ya bujiro da shi ba za mu dauka ba ko muna kira duk yan Najeriya su bujire wannan tsari na su ai tur da wannan hanyoyi na zalunci na ba gaira ba dalili gaskiya zai kara ta azara wa halhalu ne da kuma sadar rayuwa da kunci ga dan Najeriya ita kuwa majalisar datijan Najeriya na neman bahasi da kokarin farfado da aikin babbar hanyar tarayya da ta tashi daga Kano zuwa Maiduguri wanda aka shafe shekara 17 ba a kammala ba bayan jihohi guda biyar da ya hada ya kuma hada kasashe manya guda uku Niger, Chadi da Kamaru mutane suna ta mutuwa ko watan da ya gabata mutum 11 kurmu suka kone sai a wurin aka bunne su abin da zai ba aka mamaki tun da me ake yi tsahon wannan shekaru to shirin zai kai mu har Kenya inda likitoci ke yajin aiki amma zan soma shirin ne da cikakkun labaran duniya sunana Umaima Sana Abdul Mu'min Isra'ila ta shafe da rai tana ruwan ba ma ba mai a kudancin zirin Gaza bayan kwace iko mashigar Rafa da ke iyaka da Masar a ranar talata Wakilin BBC ta ce jami'an lafiya na cewa akwai iyalan gida daya mutum bakwai da aka kashe a dade daga cikin haraharan Ma'aikatan Agaji na nuna matakar damuwa kan karancin abinci ba rufe hanyoyi biyu na shigar da kayan Agaji yankin. Zafafa harharar na zuwa ne a daidai lokacin da ake saron wakilan Hamas da Isra'ila za su ci gaba da tattaunawa a birnin Al-Qahira kan tsagaita wuta da musayar fursunoni. Rahotanni daga kafar yada labara Amurka na cewa gwamnatin kasar ta dakatar da turawa Isra'ila jirgin ruwa ma kare da ban ma mai a makon da gabata bayan ta gaza fahimtar da Washington kan damuwar da ta nuna na mamaya a birnin Rafa dake kudancin Gaza wani babban jami'i a gwamnatin Biden an rawaito yana cewa kayyakin yakin da za a tura Isra'ila sun hada da ban mabaman da nauyin su ya kai kilogram 209 shawara fasu tura wadannan kaya ya biyo bayan shirin da Isra'ila ke yi na kaddamar da gagara mun farmaki a Rafa da Amurka ke adawa I don't think we should expect any quick news of a break. Kila BBC kene yake nuna cewa zuwa yanzu da wuya a iya saran jin wani labari mai dadi kan cima jitu da tsagaita wuta nan kurkusa saboda ita Hamas take a kawo karshen yakin baki daya mai makon na wucin gadi. Gwamnatin jihar Rio Grande do Sul a Brazil ya sananta tura karin yan sanda dubu 1 domin dakile sata da aika ta miya gullai fuka a yankunan da an baliya ta didita a kalla mutane 99 an baliya ta halaka sannan gwammai sun bata sai dai masu aikin ceto na fuskantar kallo bale sakamakon ayyukan kungiyoyin daba da ke dakatar da su yan daban na kai musu hari ne da sace musu ta kalma da wawushe kayakin gidaje da an baliya ta ci the situation is really really bad wata mazauniyar yankin kenan take bayyana girman munin iftila inda yanda dubban gidaje suka lalace gwamnati Eduardo Leite ya bukaci gwamnatin tarayya ta kai musu dauki to kuna shin wadannan labarai ne kai tsiye daga nan sashin Hausa na BBC Ukraine ta ce Russia ta kai musu hari a cibiyo makamashi dake yankuna da dama ciki har da birnin Kiev Maikatan tsarin Ukraine ta ce sojojin saman sun yi ta murkushe harin da ka kabo makaman da aka riƙa harbawa akan birnin akwai kuma rahotannin tashin ba ma mai a biranen yammacin kasar Ain na Libib da Zaporizhia kafar yadda labaran Ukraine ta ce Russia ta shafe dare tana harba makaman da suka hada da rokoki da shuma makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa mai shari'a a kotun Amurka ta dage shari'ar da ake gudanarwa kan tsohon shugaban kasar Donald Trump har sai baba ta gani kan zargin aje bayanin sirrin kasa da bai kamata ba a gidansa dake Florida a ranar talata alƙaliya Elin Kanon ta soke zaman da aka tsara yi a ranar 20 ga watan Mayu saboda dalilai na sake zurfafa bincike da nazar ta korafa korafan da aka gabatar kafin soma shari'ar tsohon shugaban na ta kokarin ganin an jinkirta ko sauke dukkanin wasu shuru'o'i ciki har da wanda yake fuskanta kafin zaben watan November to labaran duniyar kenan daga nan sashin Hausa na BBC
da aka ji a cikin labaran duniyar hotani sun ce Isra'ila ta shafe dare tana kai hara hare ta zama a filin wato azirin Gaza ba kwace iko mashigar da ta hada yankin da Masar wani na zuwa ne a yayin da wakilan Isra'ila da na Hamas ke shirin komawa teburin kullu ya rijejeriyar tsagai ta wuta a birnin Al-Qahira lamarin da Amurka ta bayyana fatan zai kai ga nasara ga fassarar hotan Yolan Neil Lugudan ba mabamai da Isra'ila ke yi a yanzu ya karkata ne zuwa birnin Rafa dake kudancin Gaza inda sojin Isra'ila ke cewa suna takatsan san wajen kai hara-haran nasu hukumomin lafiya a yankin sun ce daya daga cikin hara-haran ya kashe mutum bakwai yan gida daya akwai kuma fargabar samun karancin abinci bayan da Isra'ila ta dace manyan hanyoyi biyu dake kai wa mutanen birnin kayayyakin bukata a birnin Al-Qahira masu shiga tsakani daga Qatar da kuma Amurka za su gana da wakilan da Isra'ila da kuma Hamas suka turo. A ranar litinin inda ta gabata ne Isra'ila ta sanar da cewa bata aminci da shiradin da Hamas ta gabatar domin cin ma tsagai ta wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su ba. Kakakin fadar White House John Kirby ya ce a wannan karan Hamas ta nuna alamun sassauta matsayar ta 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 farko wadda ta sa Isra'ila ta hau kujerar naki. An kuma ambato wani babban jami'in gwamnatin shugaba Biden yana cewa a makon jiya Amurka ta hana aikewa Isra'ila wani jirgi dauke da bababamai wanda a baya Isra'ila ta tsara amfani da shi wajen kai samame birnin Rafa a gaida bada masi Abdul Qadir Mukhtar da fassarar wannan rahoton je Nigeria kuma ana ci gaba da mayar da ka kausar martani game da wani sabon harajin tabbatar da tsaro ta intent da gwamnatin kasar ta ballo da shi inda bankuna za su rika cire rabin kashi da cikin dari na adadin kudin da aka aika ta hanyar intent a tsakanin bankuna babban bankin kasar CBN wanda ya bayar da sanarwar wannan sabon harajin ya ci zai amfani da kudin da aka tara daga wannan haraji ne wajen magance matsalar damfara da sace sacen kudi daga asusun bankuna na jama'a Abdul Salam Ibrahim Ahmad ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton sa bisa ga dukan alamu dai sabon harajin na rabin kashi da cikin dari na yawan kudin da mutun ya aika ta internet daga wannan banki zuwa wancan da babban bankin Najeriya ya bullo da shi ya shigo da farar kafa ko rashin sa'a domin kuwa baya ga kunkunin da jama'a daidaiku ke ta yi su ma kungiyoyin farar hula da masana na ta bayyana suka game da shi Hasali ma dai kungiyar Serap mai fafutukar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya wa din kwana biyu ta ba babban bankin Najeriyar da ya janye wannan sabon haraji saboda tana ganin haramtacce ne ita ma hadaddiyar kungiyar kwadago ta kasar wato NLC ta yi Allah wadai da wannan sabon haraji ga ma abin da Comrade Nasir Kabir sakataren tsare tsare na kungiyar yake cewa ba za mu dauka ba ko muna kira duk Najeriya su bujire wannan tsari na su ai turde wannan hanyoyi na zalunci na ba gaira ba dalili to akwai wani mataki da za ku dauka baya ga wannan kira matakai muna shirin dauka kuma lalle lalle zamu dauka dan ba zamu zuba ido ana zalunci a kasa yau a bullo da wannan kwanan nan muka ga maganar hutun lantarkin nan muka kuma ga maganar kudaden da ake cirewa na haraji na kayayyaki da kuma sauran wato kudaden ma'aikata da ake cire musu wani haraji wannan abu yayi yawa ai zalunci Professor Mustafa Mukhtar wani masani a fannin tattalin arzikin kasa dake jami'ar Bayar ta Kano kuwa yana ganin wannan sabon haraji wani karin alaga kai ne ga yan Najeriya gaskiya zai kara ta azara wahalhalu ne da kuma tsadar rayuwa da kunci ga dan Najeriya saboda wannan aiki da aka ce za a yi da shi a wajen kare masu asusun banki daga sace sacen banki ai dama akwai hukumomi da kuma ma'aikatu wanda hakkin su ne su yi wannan saboda haka ni ban ga wani alfalin sa ba ko ba wannan harajin ya kamata a ce aikin gwamnati ne ta kare mutunci da duke ɗan kasa daga duk wasu masu cuta da kuma masu amfani da yanar gizo gizo wajen sace musu kudade abin da ya kamata a yi shine gwamnati ta da kantar da magana wannan harajin sannan kuma ta yi amfani da hukumomin da suka dace wanda dama tana biyan su kudade kuma aikin su ne su zamanto suna aiwatar da duk wannan harkokin kula da tsaron kudin mutane a yanar gizo gizo da kuma bankuna shi kuwa professor Kamilu Sani Fage wani malamin jami'a tsokaciye game da illar yawan haraji harajan da ake ta bullo da su a Najeriyar 
baka duba duk kasashe na duniya ma suna gudun yawan haraji domin yawan haraji yakan sa masu kasuwanci su kaura daga wannan kasashe su koma wasu inda ba haraji da yawa to mu ma ana irin haka gaskiya abin da zai haifarke na sai dai yayin da babban bankin najeriya ke cewa sabon harajin na rabin kashi 1 cikin 100 ne fadar shugaban kasar kuwa ta ce bisa doka harajin zai kasance ne digo sufuli sufuli biyar al'amarin da shi ma kansa ake ganin yana tattara da rudani inda galibi ke ganin kamar alƙaluman duk daye ne abdul salam ibrahim ahmed sashan hausa na bbc daga abuja nigeria to anan kuma kungiyar masu harkar cirar kudi ta pos a nigeria ta nuna rashin jin dadin ta game da wa'adin da gwamnatin kasar ta bawa masu harkar domin yin rajista da hukumar yi wa kamfanonin rajista ta cec kungiyar mu dama tana kan tsari na maro da mutane kai da muhimmancin ita rajistar kuma rajistar nan tana da fadi ba wai iyawan nan sana arba za ta yi mutun amfani to amma lokacin ya dan yi mana kadan matuka wanda muna ma da tunanin nema a wajen ita gwamnati ko kuma su hukumar cac abubuwa guda biyu to sai a tara a cikin shirin hantsi domin jin wannan to har wa yau a najeriya hukumomi a yankin karamar hukumar giwa da ke jihar kadunan najeriya sun ce al'umar kusan garuruwa 10 zuwa 11 ne suka yi kaura sakamakon hara-haran yan bindiga da suka matsa musu wasu daga cikin mazauna yankunan da lamarin ya shafa sun ce kusan mako guda yanzu yan bindiga suna abka musu tare da hallakawa da kuma garkuwa da mutane sai dai hukumomi a yankin karamar hukumar ta giwa sun ce suna daukar matakai na samar da tsaro da tallafa wadanda suka hijira daga garuruwan nasu sai dai sun koka kan dauke wani jami'in soji da suka ce hakan ya janyo karin tabarbarewa tsaro a yankin giwa ta yamma ga kalifa shi hudu kaji da karin bayani wasu daga cikin mazauna garuruwan da suka baro gidajen su sun ce lamarin ya shafa garuruwan gogi da unguwar bako da marge da tumburuku da bataru da kayawa da kwanan rogo da makamantan su wani da yan bindigar suka yi garkuwa da jikoki da yayan sa ya sheda min irin halin da suka shiga tun bayan harin yan bindigar ne kin yi da daddara sun zo sun kwashi wa'in su mutane sun tafi da su kuma da satan nan ma yau a doran talata kenan sun zo sun kwashi mutane shi nan duk da ke garin yanzu idan su an tashi an koma garin giwa to kamar kai akwai wasu na aka kai da aka tafi da su akwai yan uwa da abokan arziki da kuma yayi da yan uwa wa'inda yake yanzu maganar nan ma ana daji muna ma ta kokarin mu je da za mu iya magana da su har yanzu ba mu magana da su ya batun jami'an tsaro gaskiya babu wani cikakken jami'an tsaro a nan idan su ko a ce idan da sai dai akwai jami'an tsaro da sojoji da ke garin fatika akwai kuma yamu fol da aka aje su a garin kaya kun yi hunkuri na sanan musu cewa ga halin da ake ciki ana sanarwa suna zuwa to a wannan wata shigo ko ina ba wanda to kamar yanzu ku a nan gaggiwan aina kuke zaune a gaskiya an wani su suna gidajen yan uwa ne wasu kuma suna kamar makarantun cikin garin giwa haka zalika shi ma wani da ya rasa mahaifinsa da dansa sakamakon harin da yan bindigar ke yi ya nemi hukumomin tsaro da gwamnatin jihar ta Kaduna da su kawo musu dauki kuma lambar ya kodawo da bangare ya shafe ni don yanzu hakan yi dinna an kashe mu uba an kashe mu an kashe mu yayi an kashe mu kanne an kashe mu yaya to kamar kai tun yaushe ka baro garin shine ne kamar ranar yau dinna da baro yake mai launa cikin garin giwa honorable umar awal bijimi shine dan majalisar jiha mai wakiltar giwa ta yamma ya tabbatar da faruwar lamarin as of jiha akwai mutun 30 wadanda suke hannun wadannan mutane a kalla mutanen da muka rasa a wannan dan takaitaccen lokacin jos tsakanin kwana bakwai dinnan da suka gabata a kalla kila mun rasa mutane sun kai kaman guda 20 ko fiye da haka akwai kokarin da a mataki na gwamnati gwamnati ke yi nan ba da jimawa ba ina da yakini da dan Allah duk wadanda ma suka baro garuruwan su muna tsaran da dan Allah za su koma gidajen su a gwamnatanci abun ya tare mana da hankali kwai wani zakakurin soja da yake wannan yanki wanda ana kiran shi sajan Usman Hamisu wanda ake mishi lakabi da Bagodiri tun bayan da aka dauke shi daga yankin matsalan tsaro ta kara tabarbarewa kwai taimako wanda na san karamar hukuma ta fara taimaka musu da musamman guraren da za a samu mafaka da kuma dan abin da za a samu a China yau da kullum 
sai dai duk kokarin da nayi dan jin ta bakin kakakin yan sandan jihar ta Kaduna ASP Mansur Hassan hakan ya ci tura sakamakon rashin dawo da kiran waya da amsar gajeren sakon da na aika masa karamar hukumar giwa na daga cikin gananan hukumomi a Kaduna dake fama da matsalar masu garkuwa da mutane wanda ko abara sai da mazauna garin ki dandan dake karamar hukumar ta giwa suka koka kan yadda yan bunduka suka hana su su kone sakamakon harahare da suke kai musu Khalifa Shehudu Kaji sashin Hausa na BBC a Abuja Nigeria to da haka agogo muke cikin karfe 7 saura kwata a Abuja Nigeria haka lokacin yake a yamaina jamhuriyar Niger shida saura kwata kenan agogon GMT da Ghana Umay Masani Abdul Mumin ke gabatar da shirin safe kai tsi daga nan sashin Hausa na BBC kuna iya zuwa shafin mu na bbchausa.com domin karanta wasu labaran da muka wallafa Tunan gaba a cikin shirin za a ji majalisar dattijan Najeriya na neman bahasi da kokarin farfado da aikin babbar hanyar tarayya da ta tashi daga Kano zuwa Maiduguri wanda aka shafe shekara 17 ba a kammala ba. To amma yanzu bari mu nufi Kenya inda likitocin da ke aiki a asibitocin gwamnati a kasar suka tafi yajin aiki a fadin kasar wanda suke neman gwamnati ta aiwatar da yarjejeniyar da suka cin matin a shekara ta 2017 yarjejeniyar ta kunshi alƙawarin karan albashi da inganta yanayin aiki da daukar likitoci aiki to amma a yanzu gwamnati ta yi amai talashi domin kuwa ta ce ba ta da kudin aiwatar da wannan yarjejeniya sanuma da wata guda da shiga yajin aiki iyalan da suka dogara da cibiyoyi da asibitocin gwamnati ne suka fi fuskantar matsaloli ga dai fassarar rahoton wakiliyar BBC Dawkas Wangira Anan ina ake sauni a birnin Mombasa domin ganawa da Rufin da mijinta Kasim kan abubuwan suka faru a lokacin yajin aikin likitocin Rufin Mwapuapu mai kacin jin dadin jama'a ce da mijinta Kazim Muhammad wanda aikin karikanci yake yi har yanzu suna cikin jimamin mutuwar jaririyar su hidaya ɗaya wata goma ta hudu ga iyayenta An gano hidaya ta kamu da ciwon ko a babban asibitin gabar teku dake garin Mombasa tare su kwanaki 11 bayan likitocin sun fara yajin aiki Rofin ta tuna ranar da suka nemi taimako daga liktoci don a bawo yar su kulawar gaggawa. We had to come back because of the strike. So she never received any kind of medication. We had to come back because of the strike. Dan haka mun samu ni magani ba. Kuma a lokacin da aka tura mu, dakin da ake kula da murasan lafiyar da cutar su tun tsanani. Ta riga ta rasa a hanya. Ba dan an shiga yajin aikin ba. Ta ina tare da ta. Ko da kuwa a asibiti ne. Zan daga ganin ta. Tana nan fashi, tana murmushi. Kazim Muhammad shine mahaifin jaririyar. Sangine ne zafarta mtoto ana liya wa jirani, kidan ga nauna ne daya. Sangine ne wani lokacin idan jaridun mukaccin me kuka sai na dauka jaririya ta hidaya ce. Idan na tuna ta mutu ba na jin dadi. Ta sha wahala sosai fa. Wannan abu da ciwo yake. BBC ta tun dubi babban asibitin domin amsa korafin da iyayen hidayar suka yi amma ba su amsa ba. A cikin rikotin da ke sauraron tome tome da suka jibinci harkokin lafiya dole ne asibitoci su tabbatar da wani dan adadi likitoci don maganci matsalolin gaggawa babban sakataren jenera na kungiyar da ke kula da asibitin Dr. Ghalib Salim ya kasa gano dalilin da yasa aka ki tabbar hidaya tun farko I am sorry my sympathies go out to the mother for losing her baby this news has shocked me ta sa hakuri ina jimami da nuna tausaye zuwa ga kowane ta rasa jaririyar ta wannan labari ya girgiza ni tun a lokacin da aka fara yajin aikin an ba da umurtun gudanar da kwaryar kula duk wanda yake bukatar kulawar gaggawa babu amfani mu yi sakarere haka kawai muna kallon yadda mutane yake mutuwa wannan dai ba shine karon farko da liktocin kasar Kenya ke shiga yajin aiki ba domin a shekarar ta 2017 ya faru Likitoci sun shiga yajin aiki wanda suka shafe sama da kwanaki 100. Ta duk fadin nahiyar Afirka ma'aikatan kiwon lafiya kan tafi yajin aiki kan neman karin albashi da inganta yanin aiki a kasashe kamar Zimbabwe da Nigeria da Afirka ta Kudu da Ghana. Rikicin da ake fama da shi a Kenya a hali yanzu shine yadda hukumomi a kasar ke gani cewa ba su da isassun kudaden don aiwatar da jejeniyar da ta kawo karshen yajin aiki na shekara ta 2017.
gwamnati ta amince ta biya dala dubu daya da 500 duk wata amma a yanzu kuma za ta iya biyan dala 500 shi kawai ina a makabartar Ibraki a Mombasa kuma rofin da mijin ta Kasim sun zo don ziyartar kabarin yar su lokaci ne mai matukar wahala ga wadannan iyaye it really affected my mind my thinking i was not thinking straight and I was even harsh to everyone I meet. Hakika ya shafi zuciyata da kuma tunani na. Bana yace na abu kai tsaye kuma ya kai ga wani lokaci mai tsauri ga duk wanda ya hadu da shi. Kai ya kai lokacin da wannan kunci da bakin cikin yayi tasiri cikin rayuwa ta da sauran yara na. Bana iya ba su kulawa mai kyau. Shugaban kasar ya bukaci likitocin da ke yajin aiki da su koma bakin aiki yayin da ake neman hanyar magance matsalar. Sai dai har yanzu ana ci gaba da takun saka domin kuwa likitocin suna son gwamnati ta fara warware matsalar albashin ma'aikata tukunna a gaida Umar Shehu in leman da fassarar wannan rahotan to kungiyar agaji ta IRC ta ce adadin mutanen da ke fama da matsanancin karancin abinci a kasashen Sahel da sojoji ke mulki wato Niger Burkina Faso da Mali ya karu zuwa miliyan 7.5 IRC ta ce matsalar karancin abinci da rashin abinci mai ginin jiki na ci gaba da kasancewa manyan kalo bale a yankin ga rahoton Amina Sahalo ɗan tata a yankin Sahel kadai Burkina Faso da Mali da Niger na da mutane miliyan 250 da lamarin ya shafa inda ya karu daga mutane miliyan 5 da 400 da ya shafa a bara hukumar ta IRC ta ce kimanin mutane miliyan 70 ne ke rayuwa a cikin kasashen uku wadanda dukkanin su ke ya girta shi tashin hankula na masu kirarin jihadi har ila yau lamarin na iya kara tabarbarewa zuwa kasashen Kamaru da Chadi da Nigeria mutumin shugaban yankin yammacin Afirka na IRC Madu Diawa ya ce a yammacin Afirka zakiyar Afirka matsalar karancin abinci ta kara ta azzara a cikin shekaru 5 da suka wuce ya kara da cewa matsalar yanayi na kara ta azzarar karancin abinci rashin abinci mai gina jiki da rashin tsaro tare da ingiza matasa baza da mata yin hijira a ciki da wajen yankin kasashen Burkina Faso da Mali da Niger da aka kaka bawa ta kunkuminta talin arzikin bayan juyin mulkin da aka yi a watan yulin da ya gabata sun kori sojoji daga Faransa tsohuwar uwar gijiyar su kuma a watan Satumba sun kulle yarjejeniyar kawancen kasashen Sahel inda ta kara komawa ga Russia domin samun goyen baya a gaida Amina Sahalu ɗin tata da wannan rahoton to ina muka sake komawa a Najeriya majalisar datti jan kasar ta amince komitin ayyuka na majalisar ya kai ziyarar gani da ido babbar hanyar tarayya da ta tashi daga Kano zuwa Maiduguri hakan ya biyo bayan kudiran da Senator Abdurrahman Kawo Samaila daga Kano ya gabatar wanda ne mai a farfado da aikin da aka shafe shekara 17 ba akan malafa ga karin bayani a cikin rahoton na Buhari Muhammad Fagi a wani yanayi na murya daya tare da samun goyen baya kudurin na sanata Kawo Smaila ya ja an yi dogo tattaunawa domin babu wanda ya shakku kan bukatar ganin an kammala wannan aiki na Kano zuwa Maiduguri Sanata Kawo Smaila ya ce titin na da alfanu ga yankin arewacin Najeriya ta fuskar ci gaban tattalin arziki amma yanzu ya kare da hadi rayukan al'umman da suke bin sa a yau da kullum saboda gazawar gwamnatoci domin bayan jihohi guda biyar da ya hada ya kuma hada kasashe manya guda uku Niger, Chadi da Kamaru wanda duk wannan hanyar su ce ta zuwa Kano ita kuma Kano ka san muhimmancin ta mutane suna ta mutuwa ko watan da ya gabata mutum 11 kurmu suka kone sai a wurin aka binne su abin da zai ba aka mamaki tun da me ake yi tsahon wannan shekaru sanata kaka shehu lawal shine yake wakil tabbar na ta tsakiya ya ce an yi manyan ayyukan gwamnatin tarayya sun fi dari daga lokacin mulkin shugaba ubasanje da aka bayar da kwangilar wannan hanya ya zuwa yanzu tun da aka nada shi minista bai taba zuwa Aliwa Muso gaban shi ya duba wani hanya ba amma kullum yana can yankin su ai mu mutane ne saboda haka ne muka dan soke shi ya je duba na hanya ana samun yan fushi a inda ba su da kyau su tare mutane su yi fushi ana samun yan boko haram su tsedda moto su dibi mutane su shiga daji ana da ya samun cin kala kalan kalubale idan ma zai yi a dakatar da duk wata hanya sai an gyara wannan amma wannan abin da ya samu ka bada idan ba hakan muka yi ba ba za su kula da wannan hanyar ba sai aka wasa wasa sai a ce sai budget na wani shekara shekara 17 ba wasa bane ya magana kan ce ramagiwa abun kunyar daji 
Sanata babangida Husaini shine tsohon babban sakataren ma'aikatar ayyukan tarayya ya ce matsala aikin ba ta kudi bace domin tuntuna aka samu da dukkan kudaden da aikin ke bukata karkashin takardun Lamuni na sukuk da babu ruwa a cikin su magana compensation BND ya a lokacin da gwamnatin tarayya ta zo na majalisar zatarwa ta dauki hannun gwamnatin tarayya daga BND ya na kasa ko na titi ko na hanya ta mai da shi hannun gwamnatin jihohi kuma idan ka kallo wannan titin ya biyo ta manya manyan garuruwa kamar wudil kamar gaya kuma idan ka bi titin nan za ka kusan dukkan gefen sa gidajen mai ne da kuma gine ginin gidaje manya manya a bakin hanya to biyan wannan compensation din nauyin yara ta akan gwamnatin Kano da gwamnatin jihar Jigawa wanda kuma magana ta gaskiya ku dade ne masu yawa su kansu kamfanin dan tata an sawo sun samu yan canje canje a management nasu saboda rasuwar shugabanni masu kamfanin da Abu Bakar dan tata to Abubare sun faru da yawa a kamfanin wanda su ma ya dan shafe su gazawa ce ta sa aka dinga bawa kamfanoni daban-daban yan kwangila aikin daga nan zuwa nan haka ha wato ana yin haka ne domin saukakawa misali yanzu ka dauki titin kilomita 100 kusan 5 da 65 Kano zuwa Maiduguri ka bawa dan kwangila daya babu dan kwangila da zai iya din Najeriya gaba ki daya sanatocin sun ce za su ci gaba da bibiyar aikin har sai sun tabbatar da an kammala shi cikin nan da shekara mai zuwa sai dai wadanda ke bin hanyar Abuja Kaduna su ma sun ce suna cikin manin shekara takwas an gaza kammala titin da bai fi kilomita 200 ba Buhari Muhammad Bage BBC Hausa Abuja Nigeria to ma dalla yanzu kuma ga Muhammad Abdu da labaran wasan ne Ajia Borussia Dortmund ta kai wasan garshe a Champions League bayan da ta doke Paris Saint-Germain dai mai ban haushi a Faransa ta kai zaka yi na bi da cin kwalobi da babu kode gida doje kenan wannan shine Kano na hudu da suka fuskanci juna a bana a gasar bayan da Dortmund ke da kofin kwaya dai talda ta lashi a Albrecht 96-97 kungiyar Jamus za ta buga wasan garshe a bana Wembley ranar 1 ga watan Yuni da duk wadda ta yi nasara zakanin Real Madrid da Bayern Munich yau ne za a buga da yawa san dabda garshe a Champions League din zakanin Real Madrid